നമസ്കാരം ഞാൻ ഫൈസൽ അടങ്ങോട്ട് വരാണ് പ്രസംഗ പരീക്ഷയിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബാച്ച് പതിമൂന്നിലെ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേരുകയാണ് നല്ല പ്രഭാഷകരാവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയേണ്ടവരോട് പറയേണ്ടത് മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം നേര് പറയാനും നേരെ നോക്കി പറയാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അനർഘ നിർഗളമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവാനാണ് ഈ പ്രസംഗ പരിശീലന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഇവിടെ വളാഞ്ചേരി ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാപ്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു വേദികളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഒരു സ്കില്ല് എല്ലാവരും സ്വായത്തമാക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച അനുമോദന പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമോദന പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു അനുമോദന പ്രസംഗം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു ഇന്ന് അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗമാണ് അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെറിയൊരു പ്രസംഗമാണ് ഒരു ചെറിയ ആമുഖം വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്തോഷവും നന്ദിയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചത് അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയണം നല്ല വാക്കോടെ ഉപസംഹരിക്കുക വേണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ കാണുന്ന നായ എന്ന ജീവി ആ ജീവിയിൽ നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇതൊന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ചെറിയ ആമുഖം മതി സന്തോഷവും നന്ദിയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കണം നല്ല വാക്കോടെ ഉപസംഹരിക്കണം ഞാനൊരു അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മാതൃക ഇവിടെ പങ്കുവെക്കും ഇതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുക നാളെ അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പങ്കുവെക്കാം ഏത് പ്രസംഗം ആയാലും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരുക്കമാണ് നന്നായി ഒരുങ്ങണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുങ്ങാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല വലിയ പ്രഭാഷകരൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകർ നല്ല തിരക്കുള്ള പ്രഭാഷകർ അവരും ഒരുങ്ങാറുണ്ട് സമയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ഒരുങ്ങാതിരിക്കുക ചില ആളുകൾ ചില പ്രഭാഷകർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചായക്കടയിൽ കയറും ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറും ഒരു മൂലയിൽ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ചായ പറയും ഒരു ചായ കുടിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ചായ പറയും അതിനിടയിൽ അവരെ കയ്യിൽ നോട്ടീസ് പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് ഉണ്ടാകും അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറിച്ച് വെക്കും അതായിരിക്കും അവർ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് ഇനി അതിലും തിരക്കുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലോ അവർ ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാനൊന്നും കയറൂല അവരെന്തു ചെയ്യും അവർ പ്രസംഗ വേദിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവരുടെ കാറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിലൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കും ഒന്നിങ്ങനെ മാനസികമായി മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കം അവർ നടത്തും അത് ഏത് പ്രഭാഷകരും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അതിലേറെ തിരക്കുള്ള പ്രഭാഷകരാണ് എങ്കിൽ അവർ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മറ്റുള്ള പ്രഭാഷകർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നങ്ങനെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അതിനും സമയം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാചകം പറയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വാചകത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത എന്ത് പറയണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയാണ് പ്രസംഗിക്കാനായി പോവാറുള്ളത് നമ്മളും അങ്ങനെ പോവണം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഇത്തിരി പോലും ഒരുങ്ങാതെ ഒരു വേദിയിലേക്കും നമ്മൾ പോകരുത് ആലോചിക്കുക ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് നല്ല വാക്കുകളും എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരുക്കം നല്ലതാണ് ഇനി അതിനൊന്നും സമയമില്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ വളാഞ്ചേരിയിൽ പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കോട്ടക്കലാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി പറയാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി പിന്നെ കാസർഗോഡ് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തമാഷകളും ചോദ്യങ്ങളും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി തിരുത്തി അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യാം മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഏതായാലും പ്രസംഗത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സമീപിക്കുക ഓരോ പ്രസംഗവും പുതുമയുള്ളതായി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക അതിന് ഒരുക്കം പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടാവണം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലും നമ്മുടെ സകലമാന നമ്മുടെ അവതരണത്തിലും നമ്മുടെ ആമുഖം പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉപസംഹാരത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ കലർത്താൻ ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക ഇതിനൊക്കെ നിരന്തരമായ പരിശീലനമാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുത്തി പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ ഹൃദ്യമാകുക അതിൽ നമുക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക ചെറിയ ആമുഖം മതി കാരണം എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണും സ്വാഗത പ്രഭാഷകനും ഉദ്ഘാടകനും ഒക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വലിയൊരു ആമുഖമൊന്നും പറയണ്ട അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആമുഖം മതി നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ നമ്മുടെ മാത്രം കഴിവല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നന്ദിയും കടമയും കടപ്പാടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണോ വിജയിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അവസാനമായി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല വാക്കോടെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം എന്നൊന്ന് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുക നാളെ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരെയാണ് ഞാൻ ഫൈസൽ നെടുങ്ങോട്ടൂർ